Рождественские чудеса для немецких бродяг. В Берлине лицам без определенного места жительства устроили шикарный пир в роскошном банкетном зале. Развлекали и обслуживали пеструю публику немецкие поп-звезды. Все детали благотворительного торжества в материале берлинского корреспондента RTV Константина Гельденсвайга. Это сейчас у них просветленные лица. А в другой день для бдительных граждан лица все это подозрительные. И в такой концентрации, где их встретишь, на приеме стеклотары. Но сегодня просто прием в их честь и в честь Рождества. Тут такая атмосфера, что и в очереди с этими людьми стоять одно удовольствие. И уж всяко лучше, чем дома торчать. Хорошо, если есть где торчать. У многих в этой очереди, хоть российским бомжам они на вид не чита, это первая за год крыша над головой. Да какая? Под сводами роскошного банкетного зала немецким бездомным и обездоленным поп-звезды поют этим вечером о вреде алкоголя и радости человеческого тепла. Ничего крепче тут не разливают. Для меня приходить сюда каждый год – большая радость и большая честь. Вот видите, дарить людям радость накануне Рождества и самому вспоминать, как здорово просто быть человеком и какие все мы в действительности счастливые. Вольфганг Липперт вообще-то известный певец и телеведущий. Но сегодня он наравне с прочими знаменитостями – официант на службе у гуляющих бродяг и их собак. Рядом Грегор Гизи – лидер немецкой левой партии и депутат Бундестага. Это как если бы глава КПРФ встречал Новый год с теми, кого в России зовут асоциальными элементами. Они достойны того, чтобы все мы и такие люди, как я, в этот день их обслуживали. Именно так и должно быть. И, конечно, пора принять закон, чтобы победить жилищную проблему. Людей нельзя выселять в никуда. Мы боремся за то, чтобы им давали социальное жилье. Ведь всякий немец под Рождество имеет право, если уж не на квартиру, то на праздничного гуся и на свою долю внимания. Даже если у этих Дедов Морозов поистертые шубы и рыночные тюки вместо волшебных мешков. Бороду я в этом году решил отрастить натуральную. На накладную денег не хватило. Ну и пусть будет так. Главное людям приносить веселье. Тут не надо самой делать еду. Я вот раньше поваром была. Мне нравится есть и пить, а здесь еще и кофе дают. Для счастья не так много нужно. Наесться досыта, а до этого прихорошиться. Праздник все-таки. Теплые вещи от волонтеров в подарок. А еще вы постричься. Здесь ведь не только улыбка бесплатна. Некоторые просто невероятно растроганы. Один вот клиент мне сказал, для меня сходить в парикмахерскую нынче – это роскошь. Под занавес рождественского бала их ждет почти 3000 новогодних сувениров. Это не подарочные наборы, к каким привыкли мы, а скорее необходимый запас для бездомных на Новый год. Распаковывать все это нам не разрешили, но говорят, что здесь продукты. Вот я вижу одежду, зубные щетки и даже презервативы. Сколько все это стоит, подсчитывать бесполезно, но дорого не это – а само внимание. Так вы вроде и в прошлом году приходили. Да, я вам письма еще писала. Франк Цандер их общий кумир. Берлинский музыкант, за долгую карьеру, успевший испытать не только славу, но и жизнь на дне, придумал эти баллы для всех страждущих больше 20 лет назад. Теперь, говорит, устраивать их для него одно удовольствие. Мы позабыли, что Рождество – это праздник христианский. По-моему, важно проводить его именно так. Эти люди живут на улице или просто очень бедны, и вдруг у них впервые загораются глаза. Что-то вокруг меняется. В свете елочных огней эти гости и не похожи на тех, кем сюда заходили. Будни и одиночество к ним неизбежно вернутся, но и надежда на лучшее в новом году найти только сил уже не уйдет. Мира во всем мире, наверное, не достичь. Но я хотел бы, чтобы в моей стране в наступающем году все люди друг с другом ладили. Константин Гельденсвайк, Кирилл Бутырин, специально для RCVI из Германии.